Hallo zusammen, kennt ihr das? Ihr seid bei der Arbeit, in der Schule bzw. in der Uni oder einfach zu Hause und euch wird plötzlich bewusst, dass es gar nichts zu tun gibt. Klar könnte man da eine wirklich sinnvolle Aufgabe erledigen, wie etwa sein Zimmer aufräumen oder dem Lehrer zuhören, aber das ist doch voll öde. Viele Menschen wissen in dieser Situation nicht, womit sie sich beschäftigen könnten. Doch das gilt nicht für die Protagonisten unseres heutigen Videos. Diese Leute haben haufenweise Zeit und sie finden ganz schräge Wege, sie totzuschlagen. Lasst uns loslegen! Normalerweise ist ein Büro ein ziemlich langweiliger Ort mit eintönigen Wänden, gleichartigen Lampen und einer Menge Menschen, von denen jeder auf seinen Computerbildschirm starrt. Falls ihr nicht bei Google arbeitet, dürfte euch diese Situation vertraut sein. Und es ist recht schwer, sie zu verbessern. Denn die Räumlichkeit wird wahrscheinlich gemietet und deren Renovierung wäre viel zu teuer. Aber wenn man genügend Zeit hat und kreativ ist, lässt sich da was machen. Hauptsache man besorgt sich viel mehrfarbige, selbstklebende Notizzettel. Man bräuchte auch Helfer, weil es keine leichte Aufgabe wäre. Am Ende entstehen riesige Pixelbilder von Superhelden, die jedem Büro das gewisse etwas verleihen würden. Genial und einfach. Gekostet hat das Ganze etwa 300 Dollar. Es ist also viel günstiger, als den Wänden einen neuen Anstrich zu verpassen. Und dieser Bursche beschloss, sich die Langeweile mit Hilfe eines Gabelstaplers, eines Mülleimers und eines Balls zu vertreiben. Was dabei herauskam? Natürlich ein toller Basketballplatz. Hier haben wir es mit einer anderen Ausgangssituation zu tun. Man hat einen großen Packerton, in dem irgendein Haushaltsgerät verpackt war und ein Teppichmesser. Es ist ein super Anlass, um das albernste Kostüm des Monats zu basteln. Es ist ziemlich unangenehm, wenn man direkt vor einer Baustelle wohnt. Stellt euch bloß diesen Lärm, Staub und den ständigen Stress vor. Aber was wäre eure Reaktion, wenn ihr plötzlich merken würdet, dass zwei Bauarbeiter mit ihren Maschinen tic tac tau spielen? Kommt schon, nehmt es ihnen nicht übel, die Jungs haben einfach jede Menge Zeit. Dieses Foto wurde von einem Imjo-Nutzer gepostet. Er oder sie meint, dass seine bzw. ihre Schwester sich genau damit beschäftigt, wenn sie Freizeit hat. Sie entnimmt nämlich die winzigen Körnchen aus Erdbeeren. Da fehlen einem echt die Worte. Obwohl, wartet mal, das mit den Erdbeerkörnchen ist doch noch in Ordnung. Und wie wäre es mit einem Zopf aus Klopapier? Da muss sich jemand auf dem Klo ganz doll gelangweilt haben. Habt ihr jemals auf eine Kuschelecke gezeichnet? Wenn ja, wären es bestimmt irgendwelche lustigen Fratzen. Und hier hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben und ein Porträt von Meister Yoda erschaffen. Diese Kuschelecke fühlt die Macht in dir. Was würdet ihr tun, wenn ein Bekannter von euch am Tisch eingeschlafen ist? Die falsche Antwort lautet, denjenigen vorsichtig aufwecken. Die richtige Antwort ist, eine riesige Pyramide aus Einwegbechern über seinem Kopf zu bauen. Alle Puzzleteile passen normalerweise zueinander. Was das bedeutet? Das bedeutet, dass man zwei völlig unterschiedliche Bilder zu einem zusammensetzen kann. Das würde euch viel Zeit kosten und man würde euch nachher wahrscheinlich als wahnsinnig bezeichnen. Aber das ist es wert, nicht wahr? Es gibt diverseste Arten von Autodekorationen, von exklusiven und stylischen bis hin zu jenen, die euer Opa aus der Provinz mögen würde. Doch so etwas sehen wir zum ersten Mal. Ein Honda, der komplett mit Knöpfen bedeckt ist. Wahnsinn! Woher hat man bloß die Zeit für so etwas? Erinnert ihr euch an die aus Klopapier geflochtenen Zöpfe? Glaubt ihr, es wäre schräg? Wir fanden etwas ähnliches. Jemand, der in einer Filiale der Fastfood-Kette Wendy's die Toilette benutzen wollte, stieß auf dieses Klopapiergesicht, dessen Foto derjenige auf Twitter gepostet hat. Auf dem Logo des Restaurants ist nämlich ein lächelndes Mädchen zu sehen, aber das ist doch kein Grund, eine Klopapierrolle mit ihrem Gesicht zu dekorieren. Wie sehr mögt ihr Bananen? Der Macher dieses Schnappschusses isst sie nicht nur, sondern schnitzt auch daraus Figuren. Zum Beispiel eine von Darth Vader. Oder ist es eine von Darth Banane? Sowas Hübsches ist viel zu schade zum Essen. Wenn man einen sich langweilenden Ingenieur und eine Dose Pringles zusammenfügt, ergibt sich daraus entweder ein satter, aber sich immer noch langweilender Ingenieur oder ein echtes Kunstwerk. Gebt zu, dass ihr es nachmachen möchtet. Es heißt, dieses Foto wurde in einer Highschool geschossen, weshalb uns ein paar Fragen aufgeworfen haben. Woher gibt es in dieser Schule so viele neue Bleistifte mit gleicher Länge? Was muss man tun, um so geduldig zu sein? Wieso haben die Highschool-Schüler so viel Zeit für Muße? Und wollte denn niemand diesen Turm zerstören? Schaut euch den Burschen rechts im Bild an. Er scheint sich gerade im Geiste auszumalen, aus der Konstruktion einen Jenga-Turm zu machen. Wenn ihr jemals Eis aus dem Becher gelöffelt habt, habt ihr es vielleicht versucht, es zu einer lustigen Fratze zu formen. Wahrscheinlich ist es euch nicht gelungen, was vermutlich an Zeitmangel lag. Aber wenn man genug Zeit und Lust hat, kann man sogar aus Sahneeis mit Beerensirup den Nachtkönig machen. Allerdings benötigt man dazu unbedingt Heidelbeersirup. Es scheint, als ob Lehrer gar keine Zeit für Muße hätten. Sie sind nämlich viel zu beschäftigt und tragen eine große Verantwortung. Aber manchmal müssen sogar sie die Zeit totschlagen, indem sie zum Beispiel auf die Klassentafel malen. Und zwar nicht irgendwelche Männchen, sondern ein großes Landschaftsbild. 
Wisst ihr nicht, wo ihr euer Kaminholz aufbewahren sollt? Sehen für euch herkömmliche Holzstapel nicht schön genug aus und wild übereinander geworfene Holzscheitel total schlampig aus? Unsere Vorfahren haben Brennholz klugerweise überdacht gelagert. Damit war sowohl für Ordnung, da das Brennholz an einem Ort feinsäuberlich gestapelt war, als auch für Bequemlichkeit gesorgt. Denn es war immer ein Greifweite. Es dauerte nicht lange, Scheitel übereinander zu schichten. Aber wenn man sich gelangweilt hat und kreativ ist, kann man sie zu einem echten Mosaik zusammensetzen. Genau wie der Besitzer dieses Holzstapels. Ihr kennt sicherlich die Sage vom Rattenfänger von Hameln. Kurz erzählt geht es darum um folgendes. Ein Rattenfänger versprach, eine Stadt von allen Ratten zu befreien, indem er sie mit seinem Flötenspiel aus der Stadt lockt. Aber als die Bürger dem Mann den Lohn verweigert haben, hat er auf die gleiche Weise alle kleinen Kinder entführt. Es ist nun mal eine mittelalterliche Legende, deshalb ist sie ziemlich grausam. Aber was soll man unternehmen, wenn man in seinem Büro keine Ratten hat und die Zeit totschlagen will? Man könnte eine Szene aus dieser Legende mit Hilfe von Origami nachstellen. Stellt euch mal vor, wie lange es gedauert hat, all diese kleinen Ratten zu falten. Und das vermutlich nur wegen dieses einen Fotos. Philosophie gehört nicht zu den Fächern, die jedem leicht fallen. Viele halten sie für unglaublich langweilig und die Fähigkeit im Philosophieunterricht nicht einzuschlafen für eine Heldenleistung. Jeder hat seine eigenen Methoden, gegen den Schlaf zu kämpfen, indem man beispielsweise literweise Kaffee trinkt. Aber manche gehen an die Sache richtig kreativ heran. Laut der Beschreibung hat es acht Stunden voller Philosophie gedauert, dieses Mickey Mouse Profil zu erstellen. Manche Leute lieben es, Süßigkeiten in Raten zu verspeisen, um sich den Spaß zu verlängern. So nimmt man zum Beispiel eine Praline und schnackt erst die Schokolade ab. Danach nimmt man sich die Füllung vor. Oder man beißt von einem Fruchtgummi als erstes den weißen Teil ab und dann den farbigen. Oder man beißt bei einem Pfefferkuchenmännchen erst den Kopf ab und anschließend, ihr wisst schon was wir meinen. Doch vor demjenigen, der das getan hat, sollte man sich echt in Acht nehmen. Im Ernst, er hat nämlich die Fruchtgummibären regelrecht geschält. Wer weiß, wozu er sonst noch fähig ist. Unabhängig davon, wo man arbeitet, ist eine Nachtschicht immer eine Qual. Und nicht nur deswegen, weil man gegen den Schlaf kämpfen muss, manchmal ist nun mal gar nichts los. Außer man arbeitet in einem Krankenhaus. Also was soll man in einer solchen Situation tun? Natürlich einen Thron aus Pappkarton bauen. Er ist einerseits nicht aus Eisen, andererseits warum nicht? Kennt ihr das? Aus Langeweile fängt die Hand quasi von alleine an, irgendetwas zu kritzeln. Normalerweise passiert so etwas, wenn man telefoniert. Aber das kann auch in einer langweiligen Vorlesung geschehen. Und manche gehen gegen Langeweile ganz entschlossen vor, indem sie verschiedene Experimente anstellen. Dieses hier hat die Antwortfindung auf die Frage, wie viele Smileys man mit einem Kugelschreiber zeichnen kann zum Ziel. Die Antwort lautet 29.249. Hoffentlich hat der Kerl beim Zeichnen mitgezählt, denn es wäre ein Riesenaufwand gewesen, das Ergebnis im Nachhinein zu ermitteln. Der Uploader dieses Fotos behauptet, dass er sich manchmal so gelangweilt hat, dass er beschloss, den Inhalt einer großen Packung Skittles nach Farben zu sortieren. In diesem Zusammenhang haben wir nur drei Fragen. Wie viele Bonbons hat er dabei gegessen? Wie hat er es geduldstechnisch hinbekommen? Und warum sind in den großen Packungen Skittles ausgerechnet die gelben Kaudragés am zahlenschwächsten vertreten? Was macht ihr, wenn euch langweilig ist? Scrollt ihr euren Twitter-Feed durch? Schaut ihr euch neue Instagram-Posts oder neue YouTube-Videos an? Und dieser Bursche stellt verschiedene Gegenstände auf den Kopf seiner Frau, die währenddessen, wonach es aussieht, im Unterschied zu ihm etwas Sinnvolles macht. Allerdings scheint sie nichts dagegen zu haben. Der einzige auf diesem Bild, der mit dem, was vor sich geht, nicht zufrieden ist, ist der Hund. Nichts hilft besser gegen Langeweile als ein paar Leitkegeln. Klingt es für euch total absurd? Glaubt ihr uns nicht? Das ist doch die günstigste Methode, sich das Kostüm von Patrick Star aus Spongebob zuzulegen. Fehlen nur noch Hawaii-Shorts. Damit kann man allerdings nicht laufen. Aber ist es denn nicht egal, wenn einem so ein cooler Look gelungen ist? Hauptsache, es gibt jemanden in der Nähe, der das Ganze fotografieren könnte. Das ist der Beweis dafür, wie sehr man sich bei der Arbeit aufreibt. Was soll man tun, wenn man Schlange steht und kaum vorankommt? Oder sogar das Gefühl hat, überhaupt nicht voranzukommen? Viele Menschen ziehen es in dieser Situation vor, auf ihr Handy zu starren oder etwas ähnliches zu tun. Die Auswahl ist ja nicht groß. Und was, wenn man ein Bauarbeiter ist und ein Rollmaßband dabei hat? In diesem Fall ist die beste Methode, die Zeit totzuschlagen, es zu versuchen, den Abstand zu allem zu messen, an was man herankommt, ohne sein Auto zu verlassen. Es gibt nichts entspannenderes, als Dragés nach Farben zu sortieren. Und je mehr man Zeit und Dragés hat, desto mehr ähnelt der Prozess einer Meditation. Außerdem sieht es am Ende recht hübsch aus. Das heißt, man hat nicht nur die Zeit totgeschlagen, sondern auch etwas Sinnvolles vollbracht. Und zu guter Letzt zeigen wir euch den Arbeitsplatz einer Person, die sich anscheinend zu viele Videos über Verschwörungstheorien reingezogen hat. Hello? Hello? Yes. Hello? Yes. 
Wir meinen damit die, in denen erzählt wird, dass wir angeblich von außerirdischen oder von Reptilienmenschen aus einer geheimen Regierung bestrahlt werden und dass man sich dagegen nur mit Alufolie schützen könnte. Es hört sich zwar völlig absurd an, aber solche Menschen gibt es tatsächlich. Erinnert ihr euch an die Szene aus dem Film Science, Zeichen, in der Protagonisten mit Aluhüten auf dem Sofa saßen? Manche Leute gehen noch weiter und wickeln ihren ganzen Arbeitsplatz in Alufolie ein. Besonders süß finden wir, wie behutsam man mit dem Kabel und dem Telefon umgegangen ist. Aber derjenige braucht dringend Urlaub oder sollte wenigstens seinen Kaffeekonsum mäßig. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!